എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സുഖിയനാണ് ചായ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മേടിക്കില്ലേ ആ സുഖിയനാണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സുഖിയൻ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവും സുഖിയൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുൻപായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ എല്ലാവരോടും പറയണം ഷെയർ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ടൊരു ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി കാണാം അതുകൂടി ഇത് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖിയൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ സുഖിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ആ കോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈദ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപയർ ചെറുപയർ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ചെറുപയർ ആദ്യം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ചെറുപയർ കുതിരാനായിട്ട് ഇടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ട് അവരൊരു രണ്ട് പിടി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിരാനായിട്ടിടാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം നമുക്ക് ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതെടുത്തിട്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇനി കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി വേവിക്കാനായിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ ഇതേ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിതേ വേവിച്ചെടുത്താണ് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ തീരെ വെള്ളമില്ല കണ്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കി കിട്ടണം എന്നാൽ നല്ല പോലെ വെന്തും കിട്ടണം നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ അത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നാളികേര ചെരുകിയത് അപ്പോൾ നാളികേര ചെയ്ത് ഒരു പിടി നാളികേര ചെരുകിയതും പിന്നെ ഏലക്കായ പൊടി ഒരു കാൽ തൊട്ട് അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വളരെ കുറവ് ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കുക ചെറുപയർ വേവിച്ചെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെന്തില്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളം തീരെ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ബോൾസായി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ സുഖിയൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ റെഡി ആവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക തീരെ വെള്ളം പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ശർക്കരപ്പാനി ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ അച്ച് മാക്സിമം മതിയാവും അതിന് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ശർക്കര പാനിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ പാനിയൊക്കെ എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളം വളരെ കുറവേ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ കാരണം ഇതിലേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സുഖിയൻ ഉണ്ടാക്കാനേ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ബോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് എണ്ണ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അളവ് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ കോട്ടിങ്ങിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൈദ അതുപോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആ കോട്ടിങ് വെറുതെ പ്ലെയിനായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നുള്ളു ഉപ്പ് മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടിങ് റെഡി ആയി പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ചായക്കട സ്റ്റൈലിലാണ് അപ്പോൾ ചായക്കട സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ അപ്പിയറൻസും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര തിക്നെസ്സിൽ അല്ല ഒരു
ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ലൂസ് ആക്കണ്ട കേട്ടോ എന്നാൽ ഭയങ്കര തിക്കു ആവരുത് കാരണം ചായക്കട സ്റ്റൈൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ല വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പുറത്ത് ചില കോട്ടിങ് ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരിയാൽ മതി ഞാനപ്പോൾ അത്ര ഒരു തിക്ക്നെസ്സിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിക്കും ചായക്കടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അത്ര കോട്ടിങ് സാധാരണ വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ കുറച്ച് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഭയങ്കര ലൂസുമല്ല കണ്ടോ ഭയങ്കര ലൂസുമല്ല എന്നാൽ ഭയങ്കര തിക്കുമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കാം അപ്പോൾ ബോൾസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കുറച്ച് പുഴിഞ്ഞ പാത്രം ഒരു ചീനച്ചട്ടി അങ്ങനെ എടുത്ത് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണയായാലും നമുക്ക് മുങ്ങിക്കെടുക്കാനുള്ളൊരു ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളിലത്തെ ഫില്ലിങ്ങും ഫുള്ള് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വേവിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം വേവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ കോട്ടിങ് മാത്രം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി അതെല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് മറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കോട്ടിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആയി എടുക്കും പിന്നെ അധികം ഒന്നും സമയമൊന്നും വേണ്ട ഉള്ളിത്തെ ഫില്ലിങ് ഓൾറെഡി കുക്കഡാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഖിയൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചായക്കടയുടെ സുഖിയനാണ് ഓർമ്മ വരിക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം